Kahapon po ay piyesta ng St. Ildefons at kayong linggo ay patuloy yung pagpapasalamat natin sapagkat ang malasiki ay katoliko, ang malasiki ay makadiyos, ang malasiki ay makabayan. Tatlo pong salita ang pwede natin iuwi ngayon, isang araw pagkatapos ng piyesta ng St. Ildefons at ngayong araw ng linggo. Ang una pong salita ay call. Ang lahat ng call ay galing kay Jesus. Totoo tayo ay tumatawag sa Diyos. Pero ang nagsisimula ng lahat ng tawag ay Diyos. Tinawag ng Panginoon yung mga unang apostoles. Come, follow me. Tinawag ng Panginoon at narinig nila yung tawag ng Panginoon. Come, follow me. Pero hindi lang po pare, hindi lang obispo, hindi lang diakono, hindi lang madre ang tinatawag ng Panginoon. Lahat po tayo. Kapag narinig yung salitang alagad ng batas, pulis yun. Kapag narinig nating alagad ng Diyos, tayong lahat yon. Hindi lang pare. Lahat ng Kristiyano ay alagad ng Diyos. Call. Kapag tinawag ka ng magulang mo, sagot ka ng po. Kung Englishero kayo, yes. Pero kapag tinawag ka ng Panginoon, hindi yes ang sagot mo. Kapag tinawag ka ng Panginoon, hindi po ang sagot mo. Kapag tinawag ka ng Panginoon, ang sagot mo sa Panginoon ay Lord have mercy. Ibig sabihin po, ang pangalawang C para sa linggong ito ay conversion. Ibig sabihin, hindi tayo tinatawag ng Diyos dahil tayo ay maganda, mabait, mayaman o madaling mamatay. Hindi ganoon ang Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos habang tayo ay angit, makasalanan, barumbado, marumi. Yun. Yun ang tinatawag ng Diyos. Kaya huwag kayo magtataka na bakit yung mga tinatawag ng Diyos ay hindi karapat-dapat. Magtaka kayo kung lahat ng tatawagin ng Diyos ay karapat-dapat. Kasi kung mabait lang, kung matalino lang ang tatawagin ng Diyos, wala na siyang matatawag. So when God calls us, it is not because we are good. When God calls us, it is not because we are worthy. When God calls us, it is not because we are more gifted than the others. When God calls us, God knows our sins. And yet, God knowing our sins says to us, Come! Kaya, kung kilala mo talaga ang sarili mo, matatakot ka. Kung talagang kilala mo ang sarili mo, mahihiya ka. Kung talagang kilala mo ang sarili mo, sasabihin mo, Ako ba ho talaga? That is why you can only say, Lord have mercy. So the response is not always yes. The response is always conversion. Pagbabagong buhay. Una ay call, pangalawa ay conversion. Ang pangatlo, sabi ni San Pablo sa second reading, commitment. Ang ibig sabihin ng commitment ay lagi. Hindi lang commitment kapag may kailangan. Hindi lang commitment kasi may makukuha. Pero commitment, sabi niya, time is running out. Kulang na ng panahon. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Malapit ka nang mamatay. Huwag ka nang magpopospon. 
ng pinag-iisipan ng demonyo kung paano tayo tutuksuhin. Sabi ng demonyo doon sa kapwa demonyo, ano kaya kung sabihin natin sa mga tao, walang Diyos? Siguro mas maraming pupunta sa impyerno. Sabi ng demonyo, kapatid niya, hindi, naniniwala na lahat ng tao sa Diyos eh. Kahit sabihin natin walang Diyos, di sila makikinig. Sabi niya, ano kaya kung sabihin natin sa mga tao, ang impyerno nasa lupa? At kung ano ang magandang nararanasan niyo ngayon, nila yon. Sabi ng kapatid niyang demonyo, hindi. Naniniwala na tao sa langit, sa purgatorio, sa impyerno. Mahirap nang bawiin yon. E paano natin matutokso yung mga tao para sumama sa atin? Alam nyo, ang advice ng demonyo sa kapwa demonyo, sabi niya, sabihin natin sa mga tao, mahaba pa ang oras mo. Bukas na lang. At marami ang napunta sa impyerno kasi akala nila mahaba pa ang buhay nila. The work of the devil is to convince us there is time. Saint Paul says to us, you have no more time. Time is running out and show your commitment now because you are not sure about tomorrow. Call, conversion, commitment. Ang ibig sabihin ng commitment, ngayon na. Sabi ni San Agustin, tomorrow, tomorrow, that is the motto of the fool. Tomorrow, tomorrow, why not today? Ang commitment, hindi pinagpapabukas. Meron ba dito nakakatiyak na buhay pa kayo sa isang linggo? Meron ba tayong katiyakan na pag natulog tayo mamang gabi, gigising pa tayo bukas? Hindi natin hawak ang ating buhay at wala ng panahon. The best time to change is now. The best time to change our lives to be converted is now. And the call of the Lord is constant. When God calls, say, Lord, have mercy. And if you say, Lord, have mercy, prove by your life that you're willing to change because time is running out. Call, conversion, commitment, now. Amen.